విశాఖ మన్యం మంచుతో పట్టి కప్పుకుంది తెలి మంచు తెరలతో ఆకుపచ్చని కొండలు కొత్త సింగారాల తెల్లి కూతురులా ముస్తాబయ్యాయి ఇటు చూసిన వెండి మబ్బులతో మన్యం మెరిసిపోతోంది మరోవైపు మన్యంలో రోజురోజుకి పెరుగుతున్న చలి తీవ్రతతో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి చింతపల్లి పాడేరుతో పాటు ఆంధ్ర ఒటి లంబసింగిలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి లంబసింగిలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదకొండు డిగ్రీలు నమోదవడంతో ఏజెన్సీలో చలి తీవ్రత ఎంత ఉందో అర్థమవుతోంది విశాఖ మన్యం మంచు దుప్పటి కప్పుకుంది తెలి మంచు తెరలతో ఆకుపచ్చని కొండలు కొత్త సింగారాల పెళ్లి కూతురులా ముస్తాబయ్యాయి ఎటు చూసిన వెండి మబ్బులతో మన్యం మెరిసిపోతోంది మరోవైపు మన్యంలో రోజురోజుకి పెరుగుతున్న చలి తీవ్రతతో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతున్నాయి చింతపల్లి పాడేరుతో పాటు ఆంధ్ర ఒటి లంబసింగిలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి లంబసింగిలో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదకొండు డిగ్రీలు నమోదవడంతో ఏజెన్సీలో చలి తీవ్రత ఎంత ఉందో అర్థమవుతోంది విశాఖలో విశాఖలోని పలు ప్రాంతాల్లో రోజు రోజుకి పడిపోతున్న ఉష్ణోగ్రతలకు సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా కరెస్పాండెంట్ ఆశలత అందిస్తారు ఆశలత నవీన్ విశాఖ మన్యం మొత్తం మంచు తరలితో కప్పుకుపోయింది ఎటువైపు చూసిన దట్టంగా కురుస్తున్న పొగ మంచుతో ఉదయం సాయంత్రం మధ్యాహ్నం కూడా ఇక్కడ పరిసరాలు కూడా కనబడిన పరిస్థితి ఉదయం పది గంటల వరకు కూడా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుంటే మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటల నుంచి కూడా దట్టంగా కురుస్తున్న పొగ మంచుతో ఎటు చూసినా కూడా పూర్తిగా వాతావరణం నిండిపోయి ఉంది మరోవైపు ఏజెన్సీలో రోజు రోజుకు చలి తీవ్రత కూడా పెరుగుతోంది ఆంధ్ర ఒకటి లంబసింగ్ లో ఈ రోజు పదకొండు డిగ్రీలు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదు అవుతే మరోవైపు చింతపల్లిలో పదమూడు డిగ్రీలు ఇక జీకే వీధిలో పదహారు డిగ్రీలు సీనియర్ లో పదిహేను డిగ్రీలుగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి రోజు రోజుకి ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోతుండడంతో మన్యం వాసులు చలికి ఒక ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు మరోవైపు కార్తీక మాసం కూడా కావడంతో రాష్ట్రంలోని దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి విశాఖ ఏజెన్సీకి అరుకు పాడేరు తదితర ప్రాంతాలను సందర్శించడానికి వచ్చే సందర్శకులతో మన్యం అయితే కిటకిటలాడుతుంది ముఖ్యంగా తెలి మంచులను చూడడానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో కూడా పర్యాటకులు వస్తున్నారు తెలి మంటలు వేసుకుని మరి ఈ ప్రకృతి ప్రాంతాలను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు ఇక స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళైతే ఉదయం ఎనిమిది గంటల వరకు కూడా బయటికి రాని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇక నీరు కూడా అత్యంత చల్లగా ఉండడంతో ఎవరైతే రోజువారీ పనులు కూడా ఒక ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది స్కూల్ కి వెళ్లే చిన్నారులు కూడా ఈ స్వెటర్ లో ధరించి కూడా వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంది ఇక రైతులు అయితే పొలం పనులు చేసుకోవడానికి వెళ్లడానికి కూడా ఒక ఇంత ఇబ్బంది పడుతున్నారు అయినప్పటికీ ఉత్తర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన పర్యాటకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళైతే ఈ వాతావరణాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మరి రైట్ థ్యాంక్ యూ